Así que quieres conectarte a Git de forma rápida y sencilla Pues quédate hasta el final de este video porque te voy a enseñar cómo conectarte a Git con SSH de una manera muy rápida y sencilla Yo soy Luis Soto y esto es Decode Antes de comenzar tenemos que repasar algunos conceptos básicos como qué es SSH Secure Shell, conocido como SSH es un protocolo de red seguro que se utiliza para conectarse a un servidor de manera remota. SSH utiliza criptografía para proteger la conexión y la información que se transmite. En el cifrado asimétrico se utilizan un par de claves, una clave privada y una clave pública. En este caso vamos a compartir nuestra llave pública con Git para hacer la conexión y con nuestra llave privada vamos a realizar el descifrado de esta clave para que podamos autenticar la conexión de usuario con el servidor. Para realizar esto, primero que nada tenemos que ir a nuestro repositorio de GitHub y al abrir esta ventanita en este botón que dice Code, lo primero que vamos a ver es que nos dice agregar nueva clave pública. Si no agregamos una nueva clave pública, no vamos a poder utilizar la autenticación vía SSH. Por eso le damos clic acá y nos va a llevar directamente a esta ventana que vemos acá aquí es donde vamos a agregar nuestra llave pública que aún no la tenemos y la vamos a crear ahora bien para crear nuestra llave pública lo que vamos a hacer es escribir el comando ssh keygen de generación de llave o key generation menos t para especificar el tipo de encriptación ed25519 y luego le colocamos menos C para especificar un correo, menos C mayúscula y el correo después de la C mayúscula. Una vez que hagamos esto nos va a pedir una palabra. Bueno, primero nos dice dónde la vamos a guardar yo lo dejo en ese mismo directorio. Me está diciendo que ya existe, le sobrescribo y me pide una palabra clave. La palabra clave si la colocamos nos la va a pedir siempre para autenticar. En este caso lo que queremos es autenticarnos sin escribir nada por lo tanto voy a quitar la palabra clave y automáticamente él generó ya según esto la clave pública y la privada para encontrarla la vamos a tener aquí dice que tu clave pública fue creada aquí este archivo que está acá lo vamos a necesitar para guardarlo en la otra ventana que ya vimos se acuerdan en esta que está acá entonces para poder colocar acá el contenido de la llave pública lo que tenemos que hacer es nuevamente ir a git escribir cat y esta dirección le damos un enter y nos va a mostrar esa línea que está ahí esa línea que está ahí la vamos a copiar tan sencillo como copiarla pegarla en el navegador acá una vez que hagamos esto le colocamos acá un nombre yo le voy a poner llave y la voy a agregar y como pueden ver ya está agregada y aprovecho el momento para decirte que te suscribas si es que no lo estás y dejes un comentario de qué te va apareciendo este tutorial una vez hecho esto, lo único que tenemos que hacer es nuevamente ir a Git Bash y clonar el repositorio a ver si funciona. Vamos a ir nuevamente al repositorio, nos aseguramos que esté marcado la parte CCH, copiamos esto y vamos a Git Bash a clonarlo. Vamos a hacer Git Clone, tal como te expliqué en este video que está saliendo por acá arriba, vamos a colocar el repositorio Git que acabamos de copiar y le damos Enter y automáticamente clona el repositorio y no pregunta en ninguna parte por nombre de usuario ni por la clave así que ya con esto sabemos clonar repositorios vía SSH sin necesidad de escribir contraseñas ni usuario ni nada de estas cosas que nos hacen perder tiempo ¿no? si te gustó el video no olvides dejarme un comentario con tu sugerencia de contenido y si no lo has visto todavía te invito a que veas este curso que está por acá nos vemos chao y suscríbete